。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。日曜日ということで、芝生に寝っ転がりながら、いつものように物件資料をペラペラと眺めていたんですね。空が白いなぁ。なんて思っていたら、むむむ。まさかのブルーインパルス。どう何この偶然、小屋内剣士とう場合じゃなか。と感動していたら、空が青納豆場合。という奇跡体験をし、かっこよすぎて動画に使っちゃいました。はい、茶番にお付き合いいただき、ありがとうございます。で、今回は前回の続編です。後日、もう一つやばい部屋を内見できると聞いて、待ちわびておりました。前回内見した通り、外観はモスグリーンな一末模様のコンクリート打ちっぱなしに、アルミルーバーからもじゃもじゃと緑が生えた癒し系デザイナーズマンション。そして前回見た室内の方は、タマジャリテラス、に、スケスケロフト、という超個性派コンビネーションでしたが、果たして今回の部屋はどうなっているのでしょう。今回は44平米のワンルームとのことで、素敵な一人暮らしを妄想できるのかしら。まだ前回の動画を見ていない方は、ぜひ概要欄からどうぞ。というわけで、こちらが玄関でしょうか。重装階にもかかわらず、各階の共用廊下に植栽が配置されているのが本当に素敵。廊下からは、この植栽で視線のプライバシーが守られつつ、ウッドデッキのアプローチを進んでいくと。なんじゃこりゃー。へえ。まるで1階の専用庭のような雰囲気ですが、紛れもなく眺めが良い重装階。にもかかわらず、玄関前に、いきなり芝生テラス。これは暑いです。そして前回の部屋と同様に、玄関がスケスケ。室内どころか、その奥の窓からの景色までも見えてしまう。ドヤコの透明度。で、こちらには隠れテラスのような空間も。玄関ドアを開ける前から、これほどに個性的な部屋がかつてありましたでしょうか。空と緑しか見えない癒し系の中層空間。すませて。芝生と雑草の見分けができないくらいのガーデニング知識の僕でさえ、たまに手入れして秘密の天空ガーデンを作り込みたくなる雰囲気。空が青いなぁ。いやぁ、今回も最高に済ませてな楽園物件でした。次回も個性的な物件の内見を予定しています。はっ。まだ内見しとらんやった。失礼しました。玄関入る前の魅力でお腹いっぱいになって、うっかり帰るところでしたよ。気を取り直して、玄関入ってみましょう。コンクリート率高め。中で天井と。タイルが可愛いかー。テラス側のウッドデッキから繋がった階段も素敵です。玄関入って、すぐにキッチンというスタイルは、前回の部屋と同じですね。築十三年経っているけど、古さを感じさせない内装なのは、日当たりや通気性が良いことも一因かもしれませんなにこのキッチン素敵すぎん緑と青空を横目に料理できる東京のキッチンなんて熱すぎますデザイナーズ物件の定番ステンレスキッチンなのに四つ口コンロどやこの料理対応力設計したのはあの風水マンションの内見からお世話になってる井口さんですが、デザインが良いのに、日当たり、換気、使い勝手もしっかり追求してるのが本当に素敵。あ、実はですね。今回のためにあえて前回はこの玄関ドアの魅力をお伝えするのを温存した。ではなく前回は玉砂利テラスとスケスケロフトにテンションが爆上がりして、うっかり見忘れたのですが。なんとフルオープンにできるという。どやこの開放感。これはもはや、半屋外キッチン。東京なのに、中層階から緑と青空しか見えないなんて、天国に近いキッチン。とでも表現したくなります。芝テラスにダイニングセット置いてピクニックしたいなぁ。ちなみに、網戸も完備。だし、もちろんブラインドもついてます。いやもう至れり尽くせりすぎて、たまりません。つい先日、超大人間取りのワンルームという、これまた屋上テラスに面したキッチンに惚れてしまい、過去一住みたいワンルームなんて思ってしまったのですが、今回のキッチンテラスの魅力も負けていません。さて、玄関とキッチンだけですっかり舞い上がってしまいましたが、居室空間も見ていきましょう
、ワンルームということで、室内は一望できるシンプルな間取り。L 字型のフローリングエリアだけで17畳もあるようです。一面丸ごと棚が設置されていて、漫画本ではなく、知的な書籍で埋め尽くしたくなりますなぁ。うてみすまわりはすけすけ。な模様です。今回も、エアコンはきっちりと棚と一列に並びつつ、ルーバーで隠せています。ここまで配慮されたこのお部屋、センスの良い方がセンスよく住む姿が容易に想像できます。仕切りたい場合は、こんな感じで棚を置くと、1LDK っぽくも使えますね。でも、ガラスの開口面が大きく確保され、明るさと通気性が良いこの状態をこのまま使いたい気もします。うーん、なんとも贅沢で楽しい悩み。ここにも隠れエアコン。これだけの広さがあっても2台あれば安心。そしてこの棚はお気に入りの本やコレクションを並べたいところ。むむ。バルコニーも奥行きがあって素敵じゃないですか。南向きで屋根付きのテラス。こっちはこっちで一人だけソファーなんか置いてチルしたい雰囲気です。なんだか随所にワクワクするポイントがあって、本当に素敵。で、改めてこちらの LD 側空間ですが、持て余すほどの広大なスペース。巨大なソファーもテーブルも、いかようにも配置できそうなので、家具レイアウトの妄想が楽しそう。こちらの棚もチェックしておきましょう。あ、そういえば、ダクトレールにスポットライト照明という、おしゃれ空間の鉄板アイテムすらも設置されていますので、どうやってもおしゃれに仕上がりますよ、これは。ちなみにシューズクローゼットはありませんが、この天国系玄関キッチンテラスに一般常識を持ち込むのはナンセンス。シューズラックでもそこら辺に置いておき、この素晴らしい空間を明るいまま味わいましょう。んなことより水回りが気になるったい。あ、と思ったらここにも収納らしき扉が、クローゼットでした。それなりのサイズ感はありますが、服や荷物がたっぷりある方は広大な居室空間に家具で追加しましょう。ということで、気を取り直して、水回りです。やっぱり今回も安定のスケスケ水回りになります。床はキッチンと同じくタイル張り。なんというか、築13年も経つデザイナーズ物件の水回りにしては、全く古さを感じません。内見していると、それなりに年季の入ったデザイナーズ物件は特有の匂いがあったりするのですが、こちらは通気や日当たり、メンテ状態も含めて良いからか、嫌な感じが全くないです。一列に整列した洗面洗濯、トイレのフォーメーションは、前回内見した部屋と同じでした。そしてお待ちかねのフロア。もちろんスケスケ。一緒。壁は打ちっぱなしで、可愛い,い白タイルに浴槽が埋まってて、換気ができて、はっ。ガラスブロックがなくなっとう。今回は透明スケスケガラスにブラインドというスタイルですね。なるほど。フルオープンも可能なわけですか。むふふふふ。いやあ、やっぱり換気ができる浴室っていいし。これだけ明るいと朝風呂なんかが楽しくなりそう。ガラスブロックも良かったけど。透明ガラスもいいなあ。むふ。こ、これは、ドア発見。も、もしや。なんと玄関。なんじゃこやー。水回り喧嘩って愚痴。というなんとも斬新な間取り。風呂上がりに椅子に座って。はぁー。手いっぱいやりたくなりますな。おしゃれ照明と電源完備。これは、なんとも嬉しい、サプライズなおまけ空間。天国系キッチンテラスに大満足して、スタートした内見でしたが、最後に、まさかの回遊性を見せつけてくれました。44平米のワンルーム、という前情報からは想像もできない、素敵な間取りでした。改めまして、こちらが間取りです。まず、注目すべきは、この緑のルーフテラスと、つながるオープンキッチン。対面カウンターキッチン、アイランドキッチン、L 字型キッチンなど、いわゆるオープンキッチンが人気になって久しいですが、これぞ本物のオープンキッチン。これまで見てきたキッチンの中でも、確実に上位に食い込む魅力がありました。そして、最後に発覚したこの回遊動線。あのこじんまりした隠れテラス空間が、まさか水回りダイレクトアクセスだったとは
、うまく鍵を工夫すれば、汚れて帰ってきた時に浴室に直行、なんてこともできそう。巨大なワンルームで部屋のレイアウトの妄想も広がるし、これまた、すまんせんせ、な物件に出会ってしまいました。個性的で魅力的な物件がいっぱいありすぎて、もう選びきれません。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽんうふふふふチャンネル登録してねしてねしとるとそうねグッドボタンもしたとありがとねえ